Dấu ấn không phai của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Cuba Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ anh em đặc biệt và tin cậy lẫn nhau giữa Cuba và Việt Nam. Được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel de Canel đã quyết định để tang chính thức tưởng niệm từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến 24 giờ ngày 21 tháng 7 và quốc tang từ 6 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 7. Ngày 19 tháng 7 giờ địa phương, Quốc hội Cuba cũng đã dành một phút mặc niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo đã nêu bật tình cảm hữu nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Cuba. Theo truyền thông Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ anh em đặc biệt và tin cậy lẫn nhau giữa Cuba và Việt Nam. Ngày 20 tháng 7, ông Joy Buentes Sandiz, tham tán phó đại sứ Cuba tại Việt Nam, đã chia sẻ về nỗi tiếc thương vô hạn của cá nhân ông cùng đảng, quốc hội, chính phủ và nhân dân Cuba. Một nhân vật vĩ đại trên thế giới Nhìn lại sự nghiệp chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về những đóng góp của Tổng bí thư trong sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ông Joy Buentes Sandiz cho biết, đầu tiên tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi hiểu rằng những ngày này đang là khoảng thời gian rất đau buồn đối với nhân dân Việt Nam, cũng như đối với tất cả những người đã từng gặp và biết đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn chân thành của cách mạng Cuba và các nhà lãnh đạo Cuba, đồng thời là một nhân vật vĩ đại trên thế giới. Trong thời gian ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến được những tiến bộ to lớn mà Việt Nam đã đạt được, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong các chính sách đối ngoại ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Đối với tất cả những người Cộng sản trên thế giới, đối với tất cả các quốc gia duy trì chủ nghĩa Cộng sản như một hệ tư tưởng cho sự phát triển xã hội của họ, Việt Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cùng các bài viết, cuốn sách của đồng chí, là một tài liệu tham khảo tuyệt vời. Di sản của đồng chí Nguyễn Phú Trọng hôm nay, kết hợp với những lời dạy của đồng chí, đã vạch ra con đường đi đến thắng lợi cho sự phát triển của đất nước Việt Nam, mà chúng tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ gìn. Đối với chúng tôi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về những lý luận về chủ nghĩa xã hội và về chủ nghĩa cộng sản. Đồng chí là một nhà tri thức, nhưng cũng là một chính trị gia đã đạt được những thành tựu thể hiện thông qua sự phát triển mà Việt Nam đang có được. Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng chúng tôi tin chắc rằng tư tưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tồn tại đến thế hệ mai sau. Về vai trò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đối ngoại nói chung và trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cuba nói riêng, ông Joy Buentes Sanda chia sẻ, Trước hết, tôi muốn nhận xét rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự năng động hơn trong chính sách đối ngoại, cởi mở và đa dạng hóa hơn trong quan hệ với các nước. Với chủ trương là bạn của tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam tích cực thúc đẩy khả năng hợp tác trên quan điểm đó. Điều này đã cho phép ngoại giao Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, giúp nâng cao vị trí và vai trò Việt Nam. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã trở thành nguồn tham khảo cho các quốc gia khác. Ngày nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới và có sự hợp tác quan hệ song phương tuyệt vời với nhiều quốc gia ở các châu lục. Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng đạt được nhiều uy tín và tiếng nói của Việt Nam cũng đã được nhiều quốc gia lắng nghe. Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ độc lập, chủ quyền của Cuba và luôn lên án chính sách cấm vận bất công đối với Cuba. Năm 2025, Việt Nam và Cuba sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 tháng 12 1960, 2 tháng 12 2025. Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ rất thân thiết, quan hệ của tình anh em. Chúng tôi có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ này trong suốt những năm qua đã được củng cố ngày càng vững chắc. Chỗ dựa cho nhân dân và lãnh đạo Cuba Cảm nhận về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Cuba, ông Joy Buentes Sandiz cho biết, chúng tôi rất biết ơn Việt Nam vì những gì đất nước các bạn đã làm cho chúng tôi trong suốt 65 năm qua. Trên hành trình đó, nổi bật là hình ảnh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người luôn là chỗ dựa cho nhân dân Cuba và các nhà lãnh đạo Cuba. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập một tình bạn, tình cảm anh em tuyệt vời với đại tướng Raul Castro. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba ngày càng được tăng cường và trở nên đặc biệt hơn là nhờ rất lớn vào công lao của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim của nhân dân Cuba. Khi biết tin Tổng bí thư qua đời, các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nhanh chóng gửi điện chưa buồn. Ngay khi bước vào Đại sứ quán Cuba hôm nay, các bạn cũng có thể thấy Chúng tôi đã treo cờ rủ. Trong 48 giờ tới, trên khắp đất nước
Sắp tới, một đoàn cán bộ cấp cao của Cuba sẽ đến Việt Nam để trực tiếp chia sẻ nỗi đau với những người anh em Việt Nam trong lễ tang của Tổng Bí thư. Không chỉ Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, mà cả phong trào cánh tả trên toàn thế giới, tầng lớp tri thức tiến bộ trên toàn thế giới, những tri thức nhân văn nhất trên toàn thế giới cũng mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, người đã có những đóng góp to lớn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho nhân loại. Về ấn tượng của cá nhân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Joy Buentes Sandais chia sẻ: Như tôi đã nói với các bạn, đối với mọi chiến sĩ cách mạng, đối với mọi người cộng sản, những tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nguồn tham khảo quý giá và tôi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào trước tình anh em giữa đồng chí Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Cuba được xây dựng dựa trên di sản mối quan hệ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các thế hệ sau vẫn đang tiếp tục mong muốn giữ gìn và duy trì. Truyền thông Cuba tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại La Habana, ngày 20 tháng 7 là ngày đầu tiên Cuba để tang Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Toàn bộ các phương tiện truyền thông chính thống của Cuba đều đăng tải các tin, bài về sự yên nghỉ của một người anh em, người bạn lớn của nhân dân Cuba. Những bài viết, một sự mất mát không thể bù đắp với Cuba. Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo tầm thế giới, cùng nhiều tin, bài về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên trang nhất của các báo điện tử như Drama, Rensa Platina, CAN, Cuba de Bays, Radio de Bells, Radio Hesse, Cuba C và Radio Ralo. Các tin bài cũng được trích hoặc đưa nguyên văn điện chia buồn của Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel Bermudez gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm. Các nhà lãnh đạo Cuba đã bày tỏ, sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Đất nước sẽ luôn tưởng nhớ đồng chí như một người anh vĩ đại, một người thúc đẩy không mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, quốc hội, chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta. Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nói tiếp, ghi nhớ như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị lâu dài của chúng ta và là một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng gian tay đoàn kết trước những thách thức phức tạp nhất. Nội dung các bước điện khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tài sản vô giá cho thế hệ sau. Những đóng góp của ông về vai trò của đảng Cộng sản, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm nhìn về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trường tồn, được minh chứng qua những thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng sản. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tấm gương cá nhân, di sản trí tuệ và sự nghiệp chính trị của người sẽ là những tài liệu tham khảo thiết yếu trong mọi công cuộc của nhân dân Việt Nam. Các lãnh đạo Cuba cũng khẳng định ý chí kiên định tiếp tục tăng cường mối quan hệ anh em giữa Cuba và Việt Nam. Theo truyền thống Cuba, trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài và nhiều thành tựu của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt anh em và tin cậy lẫn nhau giữa đảng, quốc hội, chính phủ và nhân dân Cuba và Việt Nam. Ngày 19 tháng 7, báo điện tử CubaDebase.cu của Cuba đã đăng bài viết của tiến sĩ Ruvisle González C. đề cao những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển đất nước. Tiến sĩ Ruvisle González đánh giá rằng hiếm có một nhà lãnh đạo nào như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội tụ đủ năng lực, vừa là nhà chiến lược chính trị, nhà lý luận xuất sắc của hệ thống chính trị xã hội, đang lãnh đạo đất nước và được nhân dân rất yêu quý. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cấp cao duy nhất của Việt Nam, giữ chức ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ khi bắt đầu quá trình đổi mới. Nhờ khả năng lãnh đạo tuyệt vời, tư duy lý luận của ông đã được áp dụng vào thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những chính trị gia Việt Nam nổi bật nhất trong lĩnh vực lý luận, có đóng góp đáng kể trong việc tìm hiểu những vấn đề phức tạp gắn liền với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc thù lịch sử, văn hóa của đất nước. Tư duy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển sâu sắc của nền kinh tế thị trường, định hướng chủ nghĩa xã hội, sự thừa nhận các mối quan hệ thị trường và thương mại, tiền tệ trong phương thức sản xuất nói trên, cũng như điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể mà thế giới đặt ra. Thế giới đang phải đối mặt bằng cách công nhận nền kinh tế mở của đất nước. Tư tưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản và những bài học quan trọng 
cho phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế. Việt Nam ngày nay là một quốc gia lớn hơn, mạnh mẽ hơn, có uy tín quốc tế cao. Tác giả cũng đề cao vai trò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, dẫn đến nâng cao tính minh bạch và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tác giả bài viết, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã chuyển đổi từ một quốc gia có thu nhập trung bình thấp trở thành một trong những con hổ châu Á và dự kiến sẽ đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. Đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Trong chính sách đối ngoại, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thực hiện một trong những mối quan hệ quốc tế thành công nhất với dấu ấn đặc biệt của mình bằng cách thực hiện chính sách ngoại giao mang bản sắc cây tre. Theo Nguyên tắc 40, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy chính sách làm bạn với toàn thế giới. Điều này đã đạt được sự cân bằng lớn với các cường quốc lớn nhất thế giới và duy trì quan hệ cấp cao với tất cả các cường quốc này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đặc biệt với Lào, Campuchia và Cuba, đồng thời tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy quan hệ với Cuba và nổi bật là mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo Fidel Castro Ruz, Ron Castro Ruz, cũng như với bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel. Ông đã thăm Cuba nhiều lần, nhưng đặc biệt vào năm 2018, khi bày tỏ đây không phải là một chuyến thăm mà là một chuyến trở về đoàn tụ với anh em của tôi. Kết thúc bài viết, tác giả đánh giá Việt Nam không chỉ mất đi nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà có thể nói thế giới đã mất đi một trong những nhà lãnh đạo hiện tại và thông thái nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một di sản lý luận và thực tiễn to lớn.